इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब और हमारे डिफेंस वाले भाइयों को जय हिंद कैसे हैं आप सब लोग आज एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप का एग्ज़ाम था जिसमें इंग्लिश के काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हमने ऑलरेडी आपको वाईफाई स्टडी चैनल पर उसका एनालिसिस करके बता दिया है जो क्वेश्चंस हम तक पहुंच पाए वो क्वेश्चंस भी हमने बता दिए हैं बस ये बात याद रखना कि जो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी इस क्लास में हमने सेवन टू एट पी एम बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट कराए थे सैटरडे संडे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस कराई थी ज़्यादातर उसी से पूछा गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा आपको मोस्टली वही चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो अदर अदर एग्जाम्स हैं बहुत सारे एग्जाम्स हैं उसमें नाउन के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरह की एरर आपके एग्जाम में आती हैं वो हम लोग आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आप सब लोग जानते हो कि नाउन की डेफिनेशन आप अच्छे से पता है नाउन के हिंदी के बारे में आप अच्छे से जानते हो नाउन में अपने तीन पार्ट्स आते हैं एक तो नाउन एंड नंबर किसकी बात करते हैं नाउन एंड नंबर अगर हम आपसे पूछें कि नाउन के टाइप्स कितने हैं तो उससे रिलेटेड कभी भी आपके एग्जाम्स में अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम की बात करें तो नाउन एंड टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नाउन एंड नंबर हो गया और नाउन एंड केस इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउन एंड जेंडर की बात करें तो जेंडर से भी क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं और टाइप्स की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नाउन एंड नंबर नाउन केस के तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें आज हम आपको कुछ रूल्स और उनके क्वेश्चंस पहले आपको सिखाएंगे रूल्स फिर उसका एक आसान तरीका और उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे कि उसके कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस तरह की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं तो हमेशा याद रखो कि जो रूल्स हम आपको करा रहे हैं उन पर फोकस करो वो मॉडर्न एग्जाम को कवर करते हुए रूल्स आएंगे तो सबसे पहला रूल आपकी स्क्रीन पर आएगा उसको फोकस करने की कोशिश करिएगा ठीक है और उसको ध्यान से समझना नोट कर लीजिएगा सबसे पहला रूल आपकी स्क्रीन पर देखो सबसे पहले हाँ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करेंगे उन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे जिनके बारे में हमें पता है या जो हमें पहले से ही आती हैं जिनके क्वेश्चन नहीं आते उन पे फोकस नहीं करेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है सीप डियर स्पेसिज एयरक्राफ्ट ऑफ स्प्रिंग योग स्पेस क्राफ्ट सेमन हेयर एपरेटर्स सीरीज फेस क्रॉप स्वाइन ग्रॉप्स और मीन्स ये ऐसे वर्ड आपके सामने ऐसे ना होने जो सिंगुलर में भी ऐसे ही होंगे और प्लूरल में भी वैसे ही होंगे मतलब इनका सिंगुलर बराबर प्लूरल है मतलब सिंगुलर में भी ये ऐसे ही होंगे और प्लूरल में भी ये आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं अगर आपने लिखा टू डियर तब भी सही है अगर आपने लिखा आ डियर तब भी आपका सही है इस कंडीशन में आपको कभी भी टू डियर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टू डियर्स लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों आएंगी क्योंकि जिस तरह का नाउन हम कंसीडर करेंगे अगर आपने लिखा टू डियर तो आप आर कर सकते हो लेकिन डियर्स मत करना अगर आपने आर डियर किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो ए डियर या वन डियर किया तो आप इज कर सकते हो लेकिन कभी भी डियर के साथ एस लगाकर आप उसका प्लूरल नहीं बनाओगे इसके साथ आपके पास सी भी है आपके पास डियर है एयरक्राफ्ट है ऑफ स्प्रिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है योग है स्पेस है क्राफ्ट है सैमन है एस ए एल एम ओ एन उसको पढ़ते हैं सैमन और वो एक तरह की मछली का नाम है सैमन जो आपको दिख रहा है एस ए एल एम ओ एन ये आपका क्या है सैमन आपका है एक तरह की मछली हेयर है एपरेटस है सीरीज है फिश है क्रॉप्स है इसमें जो हेयर की बात है उसको समझ लो हेयर से रिलेटेड बात समझ लो हमने बोला हेयर तो हेयर आपका अनकाउंटेबल है हेयर कैसा माना जाता है अनकाउंटेबल अब अनकाउंटेबल है तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल नहीं बनेगा और प्लूरल नहीं बनेगा तो इसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे 
कैसी वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर ये तो इसका मेन पॉइंट होगा कि हेयर कैसा है अनकाउंटेबल इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे और प्लूरल नहीं है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर लेकिन अगर हमने लिखा टू और इसके साथ हमने हेयर्स कर दिया तो आप हेयर्स कर सकते हो क्योंकि इस कंडीशन में ये हो जाएगा काउंटेबल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा काउंटेबल और आप प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज कर सकते हो आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा हमने जो सेवन पी की क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि टू हेयर्स काउंटेबल है इस कंडीशन में इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हो जरा एक देसी एग्जाम्पल समझना सिंपल सा लॉजिक देखना और उससे आप समझने की कोशिश करना हमने देखा कि एक इंसान है ये एक पर्सन है और इसके सिर में एकदम ढंग से खूब बाल हैं इसके सिर में खूब ढंग से बाल हैं और इसके सिर में जब बाल हैं तो ये तो हो गया अनकाउंटेबल ये कैसा हो गया अनकाउंटेबल ठीक है सर स्क्रीन क्लियर करना अगर इसी तरह से हम इस पर्सन की बात करें और इसके सिर में गिने चुने दो तीन बाल रह जाएं तीन बाल रह गए तो हम कह सकते हैं इसके लिए थ्री हेयर्स क्या कह सकते हैं थ्री ईयर्स ये कैसा हो गया काउंटेबल हो गया ये कैसा हो गया जाकर के काउंटेबल और इसके साथ हम प्लूरल वॉप का यूज कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा इस तरह का रूल जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा वो इस चीज को समझ सकते हैं यहां पर हेयर आपका कैसा है अनकाउंटेबल और यहां पर हेयर कैसा है काउंटेबल आई थिंक क्लियर हो गया होगा बताइए ओके कंडीशन चेंज हो जाएगी और वो आपको सेंटेंस में मिल जाएगी आप इतने होशियार इतनी एबिलिटी रखते हैं कि आप ये पता कर सकते हो कहां ये काउंटेबल है और कहा अनकाउंटेबल है समझ में आ गया हाँ एयरफोर्स का पेपर हमने पढ़ा दिया है बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हैं आज जो क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर क्वेश्चन भी हमने करा दिए जो मेरे तक पहुंच पाए तो वो आप देख लीजिएगा ठीक है समझ गए ना यहां तक कोई दिक्कत अब देखते हैं अब एक चीज फोकस करते हैं कि इस रूल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड एक सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा वो लगा दीजिएगा देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपका इस रूल से रिलेटेड पूछा जाता है और हम चाहेंगे कि आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें ठीक है हाँ दो बालों के लिए भी कर सकते हैं बिल्कुल देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दीज एपरेटर्स कैप्ट इन द साइंस लेबोरेटरी इज न्यू सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट जरा जवाब दीजिएगा किस पार्ट में एरर है किस पार्ट में एरर है जरा जवाब दीजिएगा इसका इंडिफिनिट हाँ, आर्टिकल की बात हम आर्टिकल में करेंगे यहां पर इस रूल को देखिए ध्यान से दीज एपरेटर्स केप्ट इन द साइंस लेबोरेटरी इज न्यू सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट आर आएगा इज नहीं आएगा ओके okay. ए में कुछ लोग कह रहे हैं दिस कर दीजिए ओके ओके वेरी गुड आर होगा देखो यहां पर अभी हमने थोड़ी देर में थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहे थे कि अगर इसके साथ दिस एपरेटस है क्या कर दें अगर हम दिस एपरेटस की बात कर दें किसकी बात कर दें दिस एपरेटस की अगर बात कर दें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा जाकर के ये हो जाएगा सिंगुलर जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम वॉप भी कैसी लगाएंगे सिंगुलर वॉप का यूज करेंगे कैसी वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर अब दिस और दीज के बारे में तो हम तब सोचेंगे कि अगर ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम दीज यूज ही नहीं कर सकते अगर हमने दीज एपरेटस कर दिया तो एपरेटस का तो हम प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे हिंदी होती है साधन एपरेटस का तो हम प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे जब इसका प्लूरल नहीं बनेगा तो ये दीज आ गया इट मीनस ये प्लूरल और सिंगुलर में एक जैसा रहता है तो इसके साथ आने वाली वॉप कैसी हो जाएगी आर हो जाएगी जैसे हमने आपको डियर में बताया था जैसे देखो टू डियर था हमने डियर्स नहीं किया था बट इसके साथ हम लगाएंगे आर अगर हमने कर दिया आर डियर तो ये क्या हो जाएगा या वन डियर की हम बात कर दें तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ हम यूज करेंगे इज इसी तरह से कंडीशन है दीज आ जाए फाइव एपरेटस कर देते सिक्स एपरेटस कर देते तो ये प्लूरल इसके साथ आ रहेगा आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है वॉप की एरर को ध्यान से देखिएगा जो वॉप की एरर होती है उनको पहले देखते हैं हमने सीक्वेंस भी आपको बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ओके 
हा दीज है एपरेटस है दीज प्लूरल को बता रहा है एपरेटस सिंगुलर ही रहेगा उसका प्लूरल बनता नहीं है तो आगे जाएंगे तो आपका आर हो जाएगा क्लियर चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है और उस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि इसमें क्या गलती है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक रूल पर चलते हैं कोई बात नहीं जिसका गलत हो गया वो सीखने की कोशिश करें और अच्छे से नोट कर लिया करो बहुत फायदा होगा आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा द सेंट सेट टू हिज ऑडियंस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लिव इन पीस एंड यूनाइट इज बेसिक नीड ऑफ पीसफुल वर्ल्ड देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं देखो शशिकांत कुमार जी बेटा बिल्कुल हो सकता है लेकिन जब हम आपको इस तरह के रूल्स को बता रहे तो वॉप की गलतियां पहले देखिए ठीक है हम आपको एरर के सीक्वेंस का एक स्पेशल वीडियो दे चुके हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा इसमें बताइए जल्दी से एपरेटस का मीनिंग हमने बोर्ड पे लिख दिया था मीनिंग होता है साधन ठीक है चलो इसका जवाब दो द सेंट सेट टू हिज ऑडियंस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लिव इन पीस एंड यूनाइट इट इज बेसिक नीड ऑफ पीसफुल वर्ल्ड ओके कुछ लोग कह रहे हैं कि बी में गलती है कुछ लोग कह रहे हैं सी में गलती है अलग अलग तरह की एरर्स बता रहे हैं चलो बचपन से अगर हम लोगों ने ये सीखा है कि जो पीपल वर्ड होता है वो हमारा प्लूरल होता है हाँ ये बात सही भी है कि जो पीपल वर्ड होता है ये हमारा कैसा होता है प्लूरल होता है इस कंडीशन में हमने सीखा है कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि जो चीज़ प्लूरल है उसका हम दोबारा प्लूरल तो बनाएंगे नहीं अब बात तो यही हो गई कि भैया बॉयज़ का प्लूरल बना दो ऐसा तो है नहीं कि हम बॉयज का प्लूरल ऐसे कर दें जा करके वो तो गलत हो जाएगा ना जो चीज़ पहले से ही प्लूरल है उसका दोबारा तो हम प्लूरल बना नहीं सकते तो ये पीपल की बात हो गई बचपन से जो हमने सीख रखा लेकिन पीपल की अगर हम बात करें तो इसका एक मीनिंग चेंज हो जाता है और ये होता है अलग 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 देशों के लोग अलग अलग देशों के लोग तो पीपल्स का एक नया मीनिंग होता है अगर हम पीपल का प्लूरल बना देते हैं पीपल का प्लूरल बना देते और पीपल्स कर देते तो इसका एक नया मीनिंग हो जाता है और वो मीनिंग क्या होता है अलग अलग देशों के लोग यहां सेंटेंस में क्या है कोई संत बाबा है उन्होंने बोला अपनी ऑडियंस से द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के लोगों की बात कर रहे हैं अब संसार में अलग अलग देश अलग अलग देशों के लोग उनको आपस में शांति से रहना है यूनाइट होकर रहना है जो कि एक जरूरत है पीसफुल वर्ल्ड की तो यहां पर क्या होना चाहिए पीपल्स होना चाहिए पीपल की जगह पर समझ में आ गया हाँ पीपल्स का मतलब है अलग अलग देशों के लोग क्लियर अलग अलग कंट्रीज के लोग तो समझ गए ना बाकी होशियार भी हैं आप लोग तो अच्छे से समझ जाते हो ठीक है क्लियर यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया हो तो एक बार बता दीजिए फिर हम चलते हैं कुछ और रूल्स हैं मेरे पास और उन रूल्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं उन पर फोकस करते हैं ओके चलो सर एक और रूल आपके सामने होगा उस रूल पर फोकस करते हैं और इस रूल से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन देखे जाने लगे हैं तो देखिएगा नेक्स्ट रूल आपकी स्क्रीन पर वर्ड आपको दिया गया है इशू और इशूज कौन सा वर्ड दिया गया बहुत ही फेमिलियर वर्ड है लेकिन जब इससे रिलेटेड रूल आप सीखेंगे तो शायद कभी क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है रूल के बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे तो उस पर भी फोकस करना देखो आगे आपके पास क्या है कि इशू और इशूज ये जो इशू वर्ड है इसका मीनिंग होता है ऑफ स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान इसका मीनिंग क्या होता है ऑफ स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है संतान जिसे हम लोग देसी भाषा में या उर्दू की भाषा में औलाद भी कहते हैं संतान और इस कंडीशन में इसका प्लूरल नहीं बनता है अगर हम इशू की बात करें तो इशू का मतलब क्या होता है संतान या हम कहें औलाद ठीक है तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग का भी कभी कोई प्लूरल नहीं बनता है इस ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग भी होता है संतान या औलाद ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग भी क्या होता है संतान या औलाद उसका भी प्लूरल नहीं लेकिन आपने देखा होगा कि इशू का एक मीनिंग मुद्दा भी होता है 
इशू का एक मीनिंग मुद्दा भी होता है इस कंडीशन में ये होता है काउंटेबल अब जब ये काउंटेबल होगा तो इसका प्लूरल तो हम बना सकते हैं जब ये काउंटेबल होगा तब तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं तो आपके सामने सेंटेंस आया हुआ है इशू मीन्स ऑफ स्प्रिंग इसका कोई प्लूरल नहीं बनता ही हैज नो इशू इसका मतलब है कि उसकी कोई संतान नहीं है उसकी कोई औलाद नहीं है आगे लेकिन इशू मीन्स टॉपिक फॉर डिस्कशन और पेंट पॉइंट इन क्वेश्चन इसका प्लूरल बनाया जा सकता है जैसे लिखा हुआ दीज इशूज मस्ट बी सेटल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ इतनी बात समझ में आ गई अब कंफ्यूजन आपकी दूर कब होगी जब आपको क्वेश्चन मिलेगा कंफ्यूजन कब दूर होगी जब आपको क्वेश्चन मिलेगा देखो क्वेश्चन आपको खुद बताने की कोशिश करता है जो चीज प्लूरल नहीं है जिसका प्लूरल नहीं बनता हम कभी दीज वाटर करते हैं क्या कभी हम दीज वाटर करते हैं नहीं करते क्योंकि जनरली वाटर हमारा अनकाउंटेबल होता है वाटर्स करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है नहीं करते ना तो इसी तरह से सेंटेंस आपको मिल जाएगा तो सर एक क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन लगा दीजिएगा एक क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है और उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि इशू को कैसे हम लोग सही करें देखिए <coughs> इशू को देखिएगा कैसे समझ में आएगा तो देखिए अगला क्वेश्चन है आई सॉ एन ओल्ड लेडी इन द मार्केट मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा मार्केट में सी वॉज लुकिंग टू हेल्पलेस वो बहुत ज्यादा असहाय नजर आ रही थी आई थिंक सी हैज नो इशूज तो बताइए क्या होना चाहिए <laughs> हाँ गगन सिंह जी आर्मी क्लर्क में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे चुपचाप बैठ के नोट्स बनाओ ठीक है जितनी देर में आप ये कमेंट करोगे तो आपके दिमाग से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हट जाएंगे आप समझ नहीं पाओगे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे हैज नो इशू वेरी गुड ओके कुछ लोग कह रहे हैं नो एर है इशू रिक्वायर्ड होगा ओके ऑफ स्प्रिंग कर दें हाँ सात बजे वाली क्लास बंद नहीं हुई वो आठ बजे चल रही है ठीक है ओके यहां पर बात हो रही है एक ओल्ड लेडी की बात की जा रही ओल्ड लेडी को देखा वो बहुत ही असहाय नजर आ रही थी इसका मतलब है मार्केट में वो अकेली थी परेशान थी इट मींस कि उसके कोई संतान नहीं थी तो यहां पर इस सेंटेंस का जो सेंस जा रहा है वो जा रहा है संतान की तरफ और संतान के सेंस में हम इशूज नहीं करेंगे संतान के सेंस में हम किसका यूज करेंगे इशू का यूज करेंगे आई थिंक इस बात को अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसा होगा वो हम कर लेंगे और इशूज की जगह आप चाहें तो ऑफ स्प्रिंग भी यूज कर सकते थे इशूज की जगह आप चाहें तो ऑफ स्प्रिंग भी यूज कर सकते थे लेकिन इशूज का मतलब ही कुछ और होता है यहां बात हुई थी संतान की जो सेंटेंस सेंस दे रहा था समझ आ गया समझ आ गया कोई दिक्कत हाँ संतान की बात हुई थी यहां पर आई थिंक क्लियर हो गया कोई दिक्कत किसी को थर्ड पार्ट में गलती थी आपकी डी पार्ट में गलती थी तो आई थिंक सी हैज नो इशू कर लो या आई थिंक सी हैज नो ऑफ स्प्रिंग कर लो ये हो जाएगा क्लियर ओके वेरी गुड बड़े मासूम और प्यारे बच्चे हो समझ जाओगे नोट्स बना लोगे मजा आ जाएगा ठीक है चलो बात करते हैं अगले रूल की नेक्स्ट रूल सर नेक्स्ट रूल थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में है और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है तो इसको नोट जरूर करिएगा देखो कई नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं हम वो नाउन आपके सामने लेकर आए हैं जो हाँ लवली एस एन गुप्ता जी एग्जैक्टली exactly. ऐसा ही पढ़ाएंगे कि पहले रूल पढ़ा देंगे उससे रिलेटेड कोई ट्रिक होगी ट्रिक बता देंगे फिर उसी के क्वेश्चन बता देंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे आप नोट्स बनाने के लिए क्योंकि हम आपको नोट्स बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं पहले से ही आपने बहुत सीखा है बहुत पढ़ा है लेकिन अब कुछ नया नोट्स बनाओ अपने तरह से ठीक है तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं उसमें आपका एक क्या है ब्रदर ब्रदर का एक प्लूरल होता है ब्रदर्स उसमें हम सगे भाइयों की बात करते हैं एक प्लूरल होता है ब्रदर ब्रदर होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी चुनाव का माहौल आने वाला है नेता लोग माइक पर खड़े होकर चिल्लाएंगे भाइयों और बहनों तो वहां पर अगर इस चीज को वो इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं ब्रदर एंड सिस्टर्स बोलेंगे क्योंकि वो जो भाई लोग हैं वो सगे नहीं उसके 
वो सगे नहीं है उनके तो ब्रदर्न बोलेंगे जो सोसाइटी के लोग हैं उनको ब्रदर्न बोलेंगे स्पेशली आपने देखा होगा लड़कियां अक्सर रिक्शे वाले को भैया बोलती हैं गोलगप्पे वाले को भैया बोलती हैं उनकी आदत होती है भैया बोलना तो वो जो इतने सारे भाई हैं ना उनको वो ब्रदर्स नहीं बोलेंगी ब्रदर्न बोलने वाली इसी तरह से क्लॉथ क्लॉथ्स भी होता है क्लॉथ्स भी होता है तो देखिए काइंड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का जैसे ये मेरे पास एक कपड़ा है इसके हिस्से की बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्लॉथ्स क्या बोलेंगे ये देख पा रहे हैं आप इसकी अगर हम बात करें इसको क्या बोलेंगे ये होगा आपका क्लॉथ्स और C L O T H E S करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होगा क्या ड्रेस या गारमेंट क्या मतलब होगा ड्रेस या गारमेंट से नेक्स्ट आपके सामने डाई डाई का एक प्लूरल बनता है डाइज और दूसरा बनता है डाइज स्टाम्प्स जो होते हैं ना क्वाइन वाले स्टाम्प्स उनको हम डाइज यूज करते हैं और डाइस होता है आपने लूडो खेला होगा खेला है ना लूडो लूडो में जो पासा होता है उसकी इंग्लिश होती है डाइस डी आई सी ई समझ गए ना उसकी इंग्लिश क्या होती है डी आई सी ई डाइस ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रियंका मौर्य जी ओके हाँ ठीक है मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं कमेंट से आपको समझा दूंगा नेक्स्ट आपके सामने फिस और फिसेस फिस का मतलब है कि जब एक ही ग्रुप में हो कलेक्टिव वे में देखें तो वो फिस है और अलग अलग उनकी बात करें तो हम फिसेस यूज कर सकते हैं या यू के अलग अलग कलर की जब मछलियां एक्वेरियम में हो तो हम उन्हें फिसेस की तरह यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आपका है इंडेक्स उसका इंडेक्सिस भी होगा और इंडाइसिस भी होगा इंडेक्सिस लिखा हुआ है ठीक है इंडेक्सिस इंडेक्सिस भी होगा और इंडाइसिस भी होगा ठीक है तो इंडेक्सिस क्या होगा जो टेबल्स बनाते हैं आपकी कॉपी का स्टार्टिंग वाला पेज होता है उसमें इंडेक्स बना होता है तो वो इंडेक्सिस हो गया आपकी सूची ओके okay, उसके बाद इंडाइसिस है जो साइन होते हैं जिनको हम अलजेब्रा में यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं अलजेब्रा में यूज करते हैं आगे है सूट सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर छ सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर छ इसके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर छ उसको ध्यान देना वो है आ, सूट सूट का मतलब है गोली चलाना बंदूक से गोली का निकलना और सूट्स का मतलब होता है फोटोग्राफ्स सूट्स का मतलब क्या होता है फोटोग्राफ इससे क्वेश्चन पूछेंगे अभी स्टाफ एस टी ए वी एस और एस टी ए डबल एफ एस स्टाफ का मतलब होता है स्टिक्स और पोल्स चिपकाने वाली जो चीजें होती हैं लंबी लंबी चीजें होती हैं उनको हम स्टाफ्स बोलते हैं एस टी ए वी एस और आपके पास है एस टी ए डबल एफ एस इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट इन द आर्मी और बिजनेस जो डिपार्टमेंट होता है आर्मी और बिजनेस में उसको हम स्टाफ्स बोलते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन ले लीजिएगा नोट करेंगे ना तो इसके क्वेश्चन पूछे जाए क्वेश्चन पूछे जाए इसके एक बार जल्दी से परमिशन दो तो इसके क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चले रेडी आप लोग इनके क्वेश्चंस के लिए यस एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट अपनी एग्जांपल दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एग्जांपल्स बनाना सीख रहे हैं और नोट करने का यही फायदा होगा क्वेश्चन पूछे जाए चलिए सर एक क्वेश्चन लगा दीजिएगा <coughs> तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा क्योंकि जो रूल आपको पढ़ाया जाता है उस पर वेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है हमारी क्लास डेली आठ से नौ होती है ठीक है आप पढ़ा करें तो देखो क्वेश्चन आपके सामने लास्ट नाइट आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट मैं एक पार्टी में गया हाँ सिक्स वाले का रूल है सिक्स वाले का क्वेश्चन लेके आए वो समझ आ जाएगा देर आई साइ डेविड वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहां पर हमने देखा कि कोई डेविड है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सम ऑफ द फोटोग्राफर्स सूट वन बाई वन तो क्या सूट करेंगे उसको गोली मारेंगे या उसका फोटोग्राफ लेंगे एग्जैक्टली exactly. <coughs> कोई डेविड वहां पर आया हुआ है जो उस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अब सूट का मतलब होता है क्या गोली चलाना सूट का मतलब क्या होता है गोली चलाना तो यहां पर गोली चलाने का तो सेंस नहीं है फोटोग्राफ्स क्या करेंगे फोटोग्राफर जो है वो क्या करेंगे फोटोग्राफर जो है वो खींचेंगे फोटोज की फोटोग्राफर क्या करेंगे 
फोटो उसकी खींचेंगे तो ये होना चाहिए सूट्स आना चाहिए समझ गए क्वेश्चन कैसे आएंगे नंबर सिक्स जो इंपॉर्टेंट था वो भी समझ गए होंगे बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में बता दो फिर आगे बढ़ते हैं समझ आ गया जो कह रहे थे कि नंबर सिक्स दोबारा बता दो देखो उसका क्वेश्चन करा दिया हमने ओके क्लियर हो गया समझ गए ना चलो चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लगाने हैं जो आपके टेस्ट को चेंज करेंगे अगला क्वेश्चन एक प्लूरल के लिए है रूल भी बिल्कुल समझ आ गया होगा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा क्योंकि ये बेस्ट वे है किसी भी रूल को समझाने का ये तरीका आपको सही लगा ना क्लियर टेबल नहीं दिख रहा कोई बात नहीं आप नोट कर लेना टेबल दिख जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब दो प्लूरल ऑफ ग्रोन अप एक वर्ड आपके सामने है एक नाउन है ग्रोन अप और इसका आपको प्लूरल बताना है ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है जिनका बेसिक वीक है जिन्हें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है उन स्टूडेंट के लिए क्लास है ठीक है चलो जल्दी से जवाब दीजिएगा देखो हमेशा याद रखो कि ग्रोन अप की अगर हम बात करें जी आर ओ डब्ल्यू एन ग्रोन अप ये हमारा नाउन कौन सा है कंपाउंड नाउन है कौन सा नाउन है कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन का मतलब है कि जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने जैसे हम बात करें पासर बाई की यह भी हमारा एक कंपाउंड नाउन है पासर बाई भी क्या है ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है हम बात करें कमांडर इन चीफ की वो भी हमारा कंपाउंड नाउन है तो जब कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो उनके मेन वर्ड में एस लगाते हैं इसका क्या हो जाएगा पासर्स बाई ग्रोन अप का क्या हो जाएगा ग्रोन अप हो जाएगा या ग्रोन अप्स होगा जो मेन वर्ड होता है ना उसमें एस या यस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं पासर का मेन वर्ड पासर था ग्रोन अप का मेन वर्ड अप है तो यहां पर इसका हमने प्लूरल बना लिया क्लियर है कंपाउंड <coughs> नाउन क्या होता है जैसे बस स्टॉप जैसे मेड सर्वेंट जैसे वॉशरमैन तो ये सारे आपके कंपाउंड नाउन है क्लियर हो गया ना ठीक <coughs> है क्लियर चलो मूव करते हैं आप नेक्स्ट रूल की तरफ नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट रूल थोड़ा सा बड़ा है और आपको याद रखना है कि ये जो नाउन्स आपके सामने आ रहे हैं ना एल्म्स आया एसेज आया हॉस्पिसिस आया वाउल्स आया रिचिस आया क्लॉथ्स आया सीजर्स आया सीयर्स आया स्पेक्टिकल्स आया ट्राउजर्स आया पेंटलून्स आया शॉर्ट्स आया इंटेस्टाइन्स आया तो ये सारे हमेशा प्लूरल में यूज होंगे ये जो नाउन्स आपके सामने हैं ये हमेशा कैसे यूज होंगे प्लूरल में यूज होंगे और जब ये हमेशा प्लूरल में यूज होंगे तो इनके साथ आने वाली वॉप कैसी होगी प्लूरल अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको याद कैसे करें तो मोस्टली वर्ड ऐसे हैं जिनको आप अगर एक बार देख लोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे एक चीज और याद रखना कि दुनिया में हर वो चीज जो दो पार्ट से मिलकर बनी हो मान लो ये चश्मा है यह चश्मा है आपका क्या है चश्मा आप सब लोग जानते हो चश्मे की स्ट्रक्चर आपकी ऐसी होती है चश्मे की स्ट्रक्चर आपकी ऐसी होती है चश्मे का अगर हम एक पार्ट अगर ये हटा दें तो क्या केवल इसका यूज करोगे आप ना मतलब जो चीज दो हिस्सों से मिलकर बनी हो और उसका एक पार्ट अगर हम हटा दें दूसरा हो जाए बेकार ऐसी चीज हमेशा होती है प्लूरल अब आप देख लीजिए पेंट को अपना पेंट देख लीजिए पेंट का अगर आप एक हिस्सा हटा दें तो दूसरा पहन के घूमोगे क्या नहीं घूमोगे ना क्योंकि दूसरा तो बेकार हो गया फिर उसमें चने भर के बेचने लायक बन जाएगा एक छोटी सी झोली बन जाएगी तो आपका पैंट भी कैसा है प्लूरल ये जो टी शर्ट हमने पहन रखी है इसका अगर एक पार्ट हम हटा दें तो क्या हम आधा लटका के आएंगे कल से ना जी ना हमें तो दूसरी टी शर्ट दे दी जाएगी तो हर वो चीज जो दो पार्ट से मिलकर बनी हो और उसका एक पार्ट अगर हम हटा दें दूसरा अपने आप बेकार हो जाए तो ऐसी हर चीज होती है प्लूरल कैसी होती है प्लूरल और उसके साथ आने वाली वॉब भी कैसी होगी वो भी प्लूरल होगी ठीक है 
जिनको क्लियर नहीं दिख रहा वो अपने सिस्टम का रिजोल्यूशन बढ़ा ले रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा ठीक है समझ में आ गया नहीं क्लास का पीडीएफ नहीं देंगे संतोष कुमार जी क्योंकि पीडीएफ आलसी स्टूडेंट मांगते हैं मैं बोलता हूं नोट्स बनाओ इंग्लिश में और आगे बढ़ो ठीक है विजेंद्र सिंह नायक जी इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक वो बुक होगी जिसमें आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे एक दस या पंद्रह रुपए की कॉपी खरीदो उसमें अपने नोट्स बनाओ और दो महीने बाद आपके हाथ में आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक होगी यकीन रखिएगा ठीक है समझ में आ गया ना पैजामा भी उसी में आएगा टी शर्ट भी उसी में आएगा आसानी से समझ सकते हो समझ गए ना हाँ प्रिंस गौतम जी अगर इतने बड़े समझ नहीं आते हैं तो आप सपना देखना छोड़ दीजिए एक दो बार कोशिश करोगे बड़ी चीज भी छोटी हो जाएगी ठीक है मजबूत इरादे बनाओ ठीक है अच्छा डेटा कम है कोई बात नहीं मैं नहीं जानता डेटा कैसा है आप बाद में देख लेना ठीक है नेक्स्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे और वो क्वेश्चन देखिएगा सर रूल है या क्वेश्चन आगे हाँ एक और रूल है फिर क्वेश्चन आएंगे कुछ नेक्स्ट रूल आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट रूल आज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस रूल पर देखो अगला रूल आपके सामने है क्या है कि अगर कोई नूमरल वर्ड आ जाए क्या आ जाए कोई नूमरल वर्ड आ जाए फिर नाउन और नाउन आ जाए कोई नूमरल वर्ड नूमरल मतलब क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव ये सब आपके क्या होते हैं नूमरल होते हैं उसके बाद आपके पास नाउन हो और फिर से आपके पास नाउन आ जाए नूमरल नाउन और नाउन अगर ये कंडीशन बनती है तो नूमरल के साथ जो नाउन आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा वो हमेशा कैसे यूज होगा सिंगुलर यूज होगा समझ रहे हो ना अगर कोई नूमरल मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आ जाए उसके बाद नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और उसके बाद नाउन आए उससे कोई मतलब नहीं है मैं तो इस चीज का ध्यान रखना इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को ठीक है हाँ इसमें कंफ्यूजन होती है एग्जाम्पल आपके सामने आ सिक्स मंथ ओल्ड बेबी तो सिक्स नूमरल है मंथ नाउन है सिक्स मंथ मत करिएगा सिक्स मंथ करिएगा और अगर ये अकेला आ जाए सिक्स मंथ आ जाए तो सिक्स मंथ्स कर लीजिएगा यहां बात हो रही नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन सिंगुलर लाइन लिखना अपनी कॉपी में नोट नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन सिंगुलर बस ओके हा प्रियंका मौर्य जी मैं आपका सेकेंड टाइम नाम ले रहा हूं आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की समझाने की ठीक है लाइन क्या लिखोगे नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन हमेशा सिंगुलर बस ये याद रखना नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन हमेशा सिंगुलर बस ये याद रखना लेकिन नूमरल के साथ एक नाउन तो प्लूरल नूमरल के साथ एक नाउन तो प्लूरल जैसे हमने लिखा टू तो ईयर मत करिएगा फिर ईयर्स करना पड़ेगा तो इयर्स करना पड़ेगा लेकिन नूमरल के साथ दो नाउन आए तो पहला नाउन सिंगुलर रखना आप समझ गए ओके क्लियर बताओ समझ में आ गया कोई दिक्कत किसी को क्या याद रखोगे नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन सिंगुलर नूमरल के साथ एक नाउन तो वो प्लूरल होगा ठीक है क्लियर आफ्टर फोर इयर्स यस ये तो सही है क्लियर डन लिख लिया वेरी गुड क्या लाइन लिखोगे नूमरल के साथ दो नाउन तो पहला नाउन सिंगुलर और नूमरल के साथ एक नाउन तो वो प्लूरल चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा थोड़े से प्यार से हा उल्टा है एक होगा तो प्लूरल दो होंगे तो सिंगुलर अरे इंडियन फौजी सुन लिया नाम से आईडी बनाते तुरंत नाम ले लेते आप स्टेशन पर देख रहे हो साइड में अच्छे से बैठ के देखना कहीं चोरी चपाटी ना हो जाए आपके साथ अपना नाम लिखा करो ठीक है इंडियन फौजी नाम लिखिए नाम में क्या दिक्कत है 
अगला क्वेश्चन है क्वाइट असाइड फ्रॉम द डिफिकल्टी इज पोज बाई प्लेनेट्स इंफ्लुएंसिंग बोथ डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल सेक्टर ऑफ योर चार्ट इसका जवाब दीजिए जल्दी से क्वाइट असाइड फ्रॉम द डिफिकल्टी इज पोज by planets influencing both domestic and professional sector of your chart चलो देखो बात हो रही है बोथ की बोथ के साथ मेरे पास दो नाउन आए हुए हैं डोमेस्टिक और प्रोफेशनल्स फिर आया है सेक्टर फिर क्या आया हुआ मेरे पास सेक्टर जो कि कैसा लिखा हुआ है सिंगुलर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दो सेक्टर की बात कर रहे हैं कौन कौन सा डोमेस्टिक और प्रोफेशनल्स दो सेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो सेक्टर ना आके आपको किसका यूज करना है सेक्टर्स का यूज करना है किसका यूज करना है सेक्टर्स का यूज करना है मेरी बात को समझ में आया ओके क्लियर हुआ कोई दिक्कत यहां तक किसी को क्योंकि दो सेक्टर की बात हो रही है डोमेस्टिक और प्रोफेशनल तो सेक्टर्स होना चाहिए आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो एक बार शेयर कर दो इस सेशन को अगर आप लोगों को लग रहा है हाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है मतलब कुछ बेनिफिशियल चीजें तो आप शेयर कर सकते हो और अगर लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है तो कोई बात नहीं मत शेयर करना लेकिन अगर फायदेमंद चीज है कि आपको अगर फायदा हो रहा है तो आप जैसे और भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हो क्योंकि क्लास में सबसे होशियार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अगर होशियार स्टूडेंट समझ रहे हैं तो आपसे थोड़े लोअर लेवल के स्टूडेंट भी जरूर इस चीज को समझेंगे तो एक बार जरूर शेयर करिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा उसको भी फोकस करिएगा और क्वेश्चन भी अपने आ, नोट में लिखा करें जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें क्वेश्चंस भी लिखा करें हाँ लवली एस एन गुप्ता जी आपने तो एक बार मेरे को ही शेयर कर दिया था <laughs> अगला क्वेश्चन है नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल अफेयर You always seem to end up somehow find filling to maximize your profits. No matter how hard you try to control your financial affair, you always seem to end up somehow filling to maximize your profit. हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि आ, बी में अफेयर्स होगा ओके कुछ लोग कह रहे हैं बी में अफेयर्स होगा और कुछ लोग कह रहे हैं डी में प्रॉफिट होगा हमेशा याद रखो कि जो आपकी एरर है वो लेफ्ट से राइट चलती है एरर कैसे चलती है लेफ्ट से राइट चलती है अब लेफ्ट में हमारा अफेयर आया हुआ है क्या आया हुआ अफेयर अफेयर का मतलब होता है मुद्दा अफेयर का मतलब क्या होता है मुद्दा और अफेयर्स का मतलब होता है कामकाज अफेयर्स का मतलब क्या होता है कामकाज तो यहां पर मुद्दे की तो कोई बात नहीं है बात है यहां कामकाज की बात किसकी है कामकाज की तो सही जवाब क्या होना चाहिए नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल अफेयर्स सही जवाब क्या होगा अफेयर्स इज राइट ऑप्शन ओके अफेयर्स इज राइट ऑप्शन क्लियर सेक्टर का इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेक्टर की बात थी नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाउ एवर 
However, WhatsApp also clarified in the FAQ post that it cannot guarantee packing up chat history will be successful as the third party apps are unofficial app. So, thoda sa zoom kar dena. नाउन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारी क्लास में आपको एक फायदा यह भी होगा कि ये द हिंदू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो द हिंदू से रिलेटेड जो पेपर होता है ना उस पेपर को सामने रख के क्वेश्चन बनाते हैं आप पेपर पढ़ते नहीं है तो इन क्वेश्चंस को ही पढ़ लीजिए समझ लो आप पेपर पढ़ रहे हो यह फायदा आपको हो सकता है इसका ठीक है ऐप होगा अच्छा अनऑफिशियल होगा ओके थर्ड पार्टीज होगा ओके डी में इज होगा ओके okay. चलो देख लेते हैं एज द थर्ड पार्टी एप्स थर्ड पार्टी एक फिक्स वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं दो के अलावा तीसरे के लिए तो थर्ड पार्टी एप्स आया हुआ क्या आया हुआ थर्ड पार्टी एप्स आया हुआ आर ऑफिशियल थर्ड पार्टी एप्स जब हमने एक बार प्लूरल यूज किया है तो अनऑफिशियल जो वर्ड है उसके साथ भी हमें प्लूरल यूज करना है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए एप्स छोटी सी गलती थी और इसे कहते हैं नजर का गेम इन एरर एरर में नजर का गेम है ये कि अनऑफिशियल ऐप ना होकर के थर्ड पार्टी के कई सारे ऐप्स की बात हुई है और उन्हीं को हमने अनऑफिशियल ऐप्स बताया है तो अनऑफिशियल ऐप्स होना चाहिए ठीक है क्लियर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैश वर्थ रेस रुपीज वन पॉइंट सिक्स फोर करोर मॉन्ट ब्लैंक पेंस ऑफ रुपीज फिफ्टी लैख फॉर लग्जरी एस यू वी एंड डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग बिनामी एसेट्स ऑफ थ्री हंड्रेड करोर रुपीज हैव बीन रिकवर्ड चलो इसका जवाब दीजिएगा हैज बीन कुछ लोग कह रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कि ऐसी भी एरर पूछी जा सकती है थ्री हंड्रेड करोर्स नहीं होगा बच्चा थ्री हंड्रोड करोर्स नहीं होगा कुछ लोग कह रहे हैं पोस्ट होगा हैज बीन में गलती बता रहे हैं ओके हैवीन बिल्कुल सही है नीजन रीजन क्या है बीन होने का क्योंकि इतने सारे नाउंस को एक साथ कलेक्ट किया गया है इतने सारे नाउंस को एक साथ जोड़ा गया है करोड़ नहीं होगा लाख नहीं होगा अब ये सोचो कि कैश वर्थ रुपीज वन पॉइंट सिक्स फोर करोड़ माउंट ब्लैंक पेंस ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख फॉर लग्जरी ये जो वन पॉइंट सिक्स फोर करोड़ दिया गया है इसमें कितनी एस यू भी आएंगी आपकी एस यू वी होना चाहिए या एस यू वी होना चाहिए आप देख रहे हो एक एस यू वी की तो बात नहीं हुई है और वही मैं कह रहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सोचोगे कि इस तरह की एरर भी पूछी जा सकती है हाँ बिल्कुल पूछी जा सकती है तो ऐसे व्यूज होना चाहिए एस यू वीज होना चाहिए समझ गए ना ब्लैंक पेंस वो ठीक है ओके अलग अलग नाउन का चैप्टर है और आप लोग वॉप की एरर बता रहे हो हाँ बिमल कुमार जी एयरफोर्स के मॉक टेस्ट करा चुके हैं एग्जाम आज हुआ था कल भी एग्जाम है तो अब नई क्लास की जरूरत नहीं है तो इसी क्लास से आप बेनिफिट ले सकते हो ठीक है एस यू वीज होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर
चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद आपको कल क्वेश्चन कराएंगे ठीक है द एयर स्ट्राइक्स ऑन वेनेसडे रिपोर्टेडली हैपन वाइल अमेरिकन सोल्जर्स वर पेट्रोलिंग ऑन द आउट स्कर्ट ऑफ टेरिन कोट एग्जैक्टली आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि आउट स्कर्ट का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं आउट स्कर्ट जिसका मीनिंग क्या होता है सीमा या हम कह सकते हैं बॉर्डर या हम कह सकते हैं क्या बॉर्डर समझ गए ना आउट स्कर्ट का मीनिंग क्या होता है सीमा या बॉर्डर तो आउट स्कर्ट होगा आउट स्कर्ट नहीं होगा समझ गए ना आउट स्कर्ट नहीं होगा तो गलती आपको डी पार्ट में मिल रही है गलती कहां हो रही है डी पार्ट में समझ गए ना ओके तो ये थे नाउन से कुछ क्वेश्चन कल भी कुछ इसी तरह के रूल्स हम लेके आएंगे न्यू रूल्स होंगे और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर नहीं पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे आपका सेशन इसलिए नहीं पसंद आ रहा मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ठीक है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिएगा अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आओ या क्लास पसंद नहीं आ रही तो उसका रीजन जरूर लिखना पसंद आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं आ रही तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और अगर हम कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं कल की क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए और मेहनत करिए जिनका एयरफोर्स का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट हमें उम्मीद है आप अच्छा करके आओगे और बढ़िया से कुछ करके आओगे थैंक यू सो मच